नेक्स्ट टॉपिक इज वेलकम गाइस द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स ठीक है आज हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या है जाओ अकॉर्डिंग टू जाओ वेरिएबल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे डिक्लेरेशन करते हैं पूरी की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन हम वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक प्रोग्राम्स के थ्रू ठीक है प्रोग्राम्स को पहले हम यहां समझते हैं फिर हम इसको एग्जीक्यूट और रन करके देखेंगे कि हमारे सारे कांसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स ठीक है तो देखें सबसे पहले वेरिएबल्स क्या तो अगर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स देखते हैं तो एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने कहा कि a इज अ वेरिएबल a इज अ वेरिएबल बट क्या आपको लगता है कि a कोई वेरिएबल है वेरिएबल तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक उसका यहां पे कोई टाइप ना हो ठीक है तो वेरिएबल्स का टाइप होना जरूरी है तो लाइक वेरिएबल a इक्वल टू 10 तो ये एक वेरिएबल है जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट इज अ इंटीजर टाइप ठीक है अब आते हैं डेफिनेशन पे मान लीजिए डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेरिएबल्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल सिंपली इट इज अ एम्प्टी कंटेनर एम्प्टी कंटेनर ठीक है इट इज अ एम्प्टी कंटेनर वेरिएबल क्या होता है एक एम्प्टी कंटेनर होता है मींस कि कभी हो सकता है ये ए 10 को ऑक्युपाई कर रहा हो सकता है ए की वैल्यू किसी तरीके से 20 हो जाए हो सकता है ए की वैल्यू 20 से 100 हो जाए तो इट इज यूजिंग ए रेफर टू 10 either 20 or 100 किसी भी चीज को ये रेफर कर सकता है मान लीजिए कुछ हम लोग ऑपरेशन लगाए a की वैल्यू को चेंज करके हमने 100 किया तो 100 किस में स्टोर है a में इट मींस कि अगर हम बात करें कि ये हुआ वेरिएबल a ठीक है व्हिच टाइप इंट टाइप ठीक है व्हिच टाइप ऑफ इंटीजर टाइप और इट इज टेकिंग अ वैल्यू 100 ठीक है तो वेरिएबल a है जो वैल्यू कितना कंटेन कर रहा है 100 ठीक है तो a वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और इसकी वैल्यू कितनी है 100 ठीक है हो सकता है कि ये ए नाम का वेरिएबल किसी दूसरे स्टाइल से हम इसको स्ट्रिंग डिक्लेअर कर सकते हैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू सपोज लीजिए हमने दे दिया जावा चलेगा कोई दिक्कत नहीं स्ट्रिंग ए इक्वल टू जावा चल इसका मतलब क्या है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या जावा ठीक है तो देखते हैं कैसे-कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं कौन-कौन से वेरिएबल होते हैं और कैसे इसको डिक्लेअर करते हैं ठीक है तो सिंपली जैसे मान लीजिए आपने लिखा int a ठीक है, it is a variable declaration ध्यान रखेगा variable declaration ठीक है, दूसरा अगर मैंने यहाँ int a equal to again ten दिया, it means it is initialization initialization ठीक है, अगर हम इन दोनों को combine भी करते और ऐसे लिखें int a equal to ten, it means it is declaration and it is declaration and initialization both ठीक है एक बार में मैंने इसको इनिस डिक्लेअर भी कर दिए और साथ ही साथ इनिशियलाइज भी कर दिए ठीक है तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन ठीक है तो इस तरीके से डिक्लेअर करते हैं कुछ तरीके होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेअर करने का जैसे मान लीजिए जावा में आप वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेअर नहीं कर सकते यू कैन नॉट डिक्लेअर लाइक int 1 2 3 equal to 10 हम कभी भी इंटीजर वेरिएबल या किसी वेरिएबल को डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं ठीक है डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं ठीक है इट इज ऑलवेज इट इज अ अल्फा न्यूमेरिक लाइक हां ऐसा कर सकते हैं एंड a12 ये हो सकता है इट इज परफेक्टली ऑलराइट इट इज सेंड चलेगा अल्फा न्यूमेरिक चलेगा बट डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते ठीक है आप वेरिएबल्स को किसी स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं लाइक ए अंडरस्कोर a इक्वल टू 100 चलेगा लेकिन अगर आपने किया एंड डॉलर a इक्वल टू 100 चलेगा ठीक है लेकिन अगर आपने किया एंड एक्सक्लेमेशन a इक्वल टू 100 तो ये नहीं चलेगा है ना ये नहीं चलेगा ये कोई स्पेशल कैरेक्टर का काम नहीं करता तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर से जहां काम करता है कुछ पे नहीं करते हैं उसको हम धीरे-धीरे डिक्लेरेशन करते चेक करते हुए देखेंगे ठीक है आइए प्रोग्राम के ऊपर हम कैसे काम करते हैं इसमें और स्टार्ट करते हैं इसका ठीक है कौन-कौन से वेरिएबल्स होते हैं कैसे होते हैं वन बाय वन क्लियर करते हैं लाइक वी टेक सम एग्जांपल लाइक पब्लिक क्लास पब्लिक क्लास वेरिएबल वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है हम यहां स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक void 
में स्ट्रिंग एरे एआरजीएस ठीक है पब्लिक स्टडी बॉय में स्ट्रिंग एट एआरजीएस लाइक वी आर यूज एंड ए इक्वल टू हंड्रेड ठीक है फिर मान लीजिए हमने इसको प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएम मैसेज ए इज इक्वल टू कॉन्टैक्टनेट ऑफ ए दिस सिंबल इज कॉन्टैक्टनेशन ठीक है इसको हम कॉन्टैक्टनेशन कहते हैं ठीक है बिकॉज इस मैसेज के साथ हमारे पास ए की वैल्यू कॉन्टैक्टनेट होती है ठीक है तो आउटपुट क्या आना ए इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है ये हो गया अगेन सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये सिंपल है मान लीजिए आपने इस वेरिएबल को बनाया वेरिएबल डेमो आपने सेव किया वेरिएबल डेमो से सेव किया आपने वेरिएबल डेमो डॉट जावा से कंबाइन किया आपने फाइल को कैसे जावा सी वेरिएबल डेमो डॉट जावा और रन किया आपने सिंपली जावा वेरिएबल डेमो ठीक है अगर मैंने सिंपली इतना प्रोग्राम बनाया और इसको रन किया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ए इज इक्वल टू हंड्रेड ये हमारा आउटपुट आएगा ए इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है ये हमारा आउटपुट है अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें और अलग तरीके से देखें मान लीजिए अगर किसी वेरिएबल को मैंने यहां लिख दे दिया एंड एक्स इक्वल टू टेन एंड एक्स इक्वल टू टेन ठीक है अब इसको हम किसी मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइक जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है वाइट डिस्प्ले डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले इट इज अ मेथड और इस मेथड के अंदर भी हमारे पास एक वेरिएबल है लाइक एंड वाई इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है एंड वाई इक्वल टू ट्वेंटी फिर हमने इसमें इस्तेमाल किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाई ठीक है तो क्या आउटपुट आएगा अभी जैसे आपने एक मेथड बनाया बट इस मेथड की कोई कॉलिंग यहां से नहीं है तो अगर इस प्रोग्राम में आप चलाएंगे कंपाइल करके रन करेंगे तो आउटपुट अभी भी आपको सिर्फ यही दिखेगा बिकॉज ये एक मेथड बना है डिक्लेयर्ड है इसकी वैल्यूज है बट इस मेथड के कोई कॉलिंग मेन से नहीं होती है ठीक है तो हम इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किससे बनता है क्लास का तो हम लिखेंगे वेरिएबल डेमो लाइक एक ऑब्जेक्ट है वी ठीक है इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है और इस v1 से हम क्या करेंगे इस मेथड की कॉलिंग तो v1 वन डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है अब अगर हम इस मेथड को प्रोग्राम को चलाए तो क्या होना सबसे पहले ये आउटपुट प्रिंट एल ए इज इक्वल टू आउटपुट क्या आएगा ए इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है कोई दिक्कत नहीं देन जैसे ये इस मेथड को कॉल करेगा कंपाइल कर जाएगा इस मेथड के पास और क्या करेगा इंट वाई की वैल्यू देखेगा और इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर एन एक्स तो ये एक्स को कॉल करेगा क्या होता है एक्स कौन सा वेरिएबल है अभी मैं डिस्कस करता हूं फिलहाल इसके आउटपुट देखते हैं एक्स एक्स कितना प्रिंट करेगा यहां पे मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है 10 ठीक है और वाई की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा ये 20 तो मतलब 100 10 एंड 20 ठीक है ये एक सिंपल सा तरीका था वेरिएबल्स को कहां-कहां कैसे-कैसे डिक्लेअर करते हैं इसको समझने का तरीका अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से वेरिएबल क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं देखिए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने सिलेबस में कि हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल है एक लोकल वेरिएबल दूसरा इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल ठीक है तो सबसे पहले कि अगर कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर डिक्लेअर है वेरिएबल डिक्लेअर इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड ये देखिए अगर मैं x की बात करता हूं तो ना ही वो डिस्प्ले में डिक्लेअर्ड है ना ही वो मेन के अंदर डिक्लेअर है वो कहां डिक्लेअर है क्लास के अंदर सिंपली क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेअर्ड है तो उस वेरिएबल को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ध्यान रखिएगा इंस्टेंस वेरिएबल द वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेअर्ड इनसाइड अ क्लास एंड आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल फिर से 
a variable which is declared inside the class outside the method body it is called instance variable or non static variable dekhiye yahan koi static nahi hai it is a non static variable so instance variable or non static variable because it is declared inside the class not inside the method theek hai aur jo variable kisi method ke andar declared hai ye dekhiye yahan y aur yahan a theek hai it is a main main method kya main bhi ek method hai तो मेन मेथड के अंदर भी अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है या किसी ऑर्डिनरी मेथड के अंदर भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल ठीक है लोकल वेरिएबल तो ये भी क्या हो गया लोकल ठीक है सिंपल तो फिर से देखें x इज अ इंस्टेंस वेरिएबल एंड int y 20 इट इज अ लोकल वेरिएबल int a equal to 100 is a local variable kyun kyunki a kahan declare hai ye declare hai main ke andar ye method body ke andar declare hai variable which is declared inside the method it's called local variable aur dusri baat ab hum dekhte hain do type ke variable aa gaye to ab hum in dono mein compare karke dekhte hain ki kaun si method kaun sa variable kahan kahan istemal hota hai aur wo kaise kaise istemal karta hai theek hai to thoda sa is program ko elaborate karte hain aur thodi si apni cheezon ko thoda sa shift karte hain to dekhte hain fir जैसे मान लीजिए एक डिस्प्ले के अंदर हमने x को कॉल कर रखा और y को कॉल कर रखा है तो मेन मेथड को थोड़ा सा यहां जरा बनाए ठीक है और चेक करें कि कौन सी चीजें कैसे इस्तेमाल हो सकती है ठीक और सेम इसी तरीके से हम प्रोग्राम्स में भी देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स में कैसे ये इस्तेमाल होगा हम अभी बना के देखते हैं इसको ठीक है हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मेथड और है वॉइड ठीक है सो नाम का एक मेथड Void, so नाम का एक मेथड है ठीक है इसके अंदर भी इसके अंदर भी मान लीजिए हमने लिया int y equal to 200, ठीक है? और हमने इसके अंदर भी लिया int a equal to, मान लीजिए सपोज कीजिए टेन ऐसा लगता है ठीक है अब ये सिंपल सा कॉल करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाई चलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए चलेगा अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट ठीक है अगेन हम यहां एक्स करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं यही मैं कर देता पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे ए आर जी एस ठीक है और इसके अंदर हम देखें मान लीजिए यहां पे मैंने फिर से डिक्लेयर किया इन ए इक्वल टू फाइव ठीक है सपोज एट इक्वल टू फाइव तो अगर हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए किया तो क्या प्रिंट करेगा ठीक है और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो ठीक है वी वन इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो ठीक है और वी वन डॉट सबसे पहले मैंने डिस्प्ले को कॉल किया डिस्प्ले एंड वी वन डॉट शो ठीक है ये दो मेथड तो आउटपुट पे अगर देखें ये सबसे पहले मेन के अंदर प्रोग्राम चलेगा जैसा हमने बताया था कि प्रोग्राम में सबसे पहले जेम किसको एक्सप्लोर करता है मेन को तो मेन के अंदर सबसे पहले उसको क्या मिला फाइव बिकॉज दिस है ए और ये ए कैसा है लोकल वेरिएबल क्लियर है लोकल वेरिएबल ठीक चलिए उसके बाद इसने किसको कॉल किया वी वन को वी वन डॉट डिस्प्ले ऊपर गया यहां क्या मिल रहा है इसको y ठीक है प्रिंट किसको कर रहा है x को x कैसा है इंस्टेंस वेरिएबल तो फिर यहां पे क्या प्रिंट करेगा 10 और फिर ये कहां आया y y की वैल्यू कितनी है 20 तो अगेन क्या प्रिंट हुआ पहले 5 फिर इसमें आ गया 10 और फिर y के लिए 20 ठीक है फिर अगेन v1 डॉट शो जब v1 डॉट शो कॉल हुआ तो हम क्या करें यहां पे मिला इसको y फिर मिला a अब ध्यान दीजिएगा इस a में और इस a में डिफरेंस है ठीक है ये ए लोकल वेरिएबल है ये भी ए लोकल वेरिएबल है आप कभी नहीं कह सकते कि सर यही ए वहां जा, चला गया हो ठीक है आप कभी भी इस ए को यहां रेफर नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि सर ये वाला ए यहां पर ठीक है तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है टेन तो यहां क्या प्रिंट होना है टेन ना कि फाइव ठीक है और साथ ही साथ फिर इसके बाद वाई की वैल्यू इट इज ए लोकल ध्यान रखेगा ये वाई इसके अंदर नहीं आ रहा है ये वाई इसके अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब है ये कितना है टू और एक्स अब ये देखिए x x है यहां। तो x यहां भी प्रिंट हो रहा है और साथ ही साथ x यहां भी प्रिंट हो रहा है तो ये कितना प्रिंट करेगा 
ठीक है अब कंफ्यूजन समझिए इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है तो क्या सर इसके अंदर भी आ सकता है सपोज कीजिए अगर मैंने एस के अंदर एक्स लिख दिया यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली टू यहाँ क्या आना चाहिए एक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने भी बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है तो वी आर डीलिंग विद थ्री मैथड डिस्प्ले सो एंड मेन मैथड ठीक है तो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले के अंदर एक्स की वैल्यू सो के अंदर एंड एक्स की वैल्यू मेन के अंदर ठीक है तो अगर अकॉर्डिंग टू मेन कि अगर x की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी मेथड में जा सकता है तो यहां भी इसको टेन प्रिंट करना चाहिए ठीक है यहां भी इसको टेन प्रिंट करना चाहिए लेकिन इट इज अ कंपाइल टाइम एरर कंपाइल टाइम एरर ठीक है क्यों बिकॉज ये एक इंस्टेंस वेरिएबल तो है लेकिन साथ ही साथ मैंने बात किया था क्या नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं जाता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिए वेरिएबल है इसमें कभी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं जाता है ठीक है तो इतने बात तो यहाँ हमारा क्या मेन बाई डिफॉल्ट स्टैटिक होता है यहाँ हमने दो मेथड बनाया बट ये कोई मेथड स्टैटिक नहीं है मेन क्या है स्टैटिक तो स्टैटिक होने की वजह से मेन के स्टैटिक होने की वजह से ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाइज नहीं होगा इट इज कम्पाइल ठीक है नॉन स्टैटिक वेरिएबल के नॉट रेफरेंस इन टू स्टैटिक कॉन्टेक्ट ये एर आएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल के नॉट रेफरेंस इन टू स्टैटिक कॉन्टेक्ट ठीक है तो ये यहां नहीं आएगा तो इट इज अ कंपाइल टाइम एरर ध्यान रखिए ठीक है लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर आ सकता है ठीक है तो ये वेरिएबल कैसा था नॉन स्टैटिक ठीक है तो यहां भी आया और यहां भी आया क्लियर है नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसी भी मेथड में जाएगा एक्सेप्ट स्टैटिक कॉन्टेक्ट क्लियर लेकिन लोकल वेरिएबल कभी भी अपने मेथड बॉडी से बाहर नहीं जाएगा ध्यान रखिएगा लोकल वेरिएबल कभी भी अपने मेथड बॉडी के बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो फाइनली एक कंफ्यूजन में गौर करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है ठीक है स्टैटिक के बारे में और इसके स्कोप के बारे में थोड़ा सा इस प्रोग्राम पे यहीं पे डील करते हैं और अपने प्रोग्राम्स को क्लियर समराइज करें जैसे पॉइंट वन ठीक है पॉइंट वन अकॉर्डिंग टू लोकल ठीक है अकॉर्डिंग टू लोकल हम लोकल पे बात करते हैं लोकल लोकल विधि पर पॉइंट वन ठीक है डिक्लेयर इन इनसाइड मेथड बस पहला पॉइंट डिक्लेयर इन साइड मैथड ठीक है दूसरा के नॉट ठीक है यूज आउटसाइड द मैथड तीसरा नो पॉइंट तीसरा लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ठीक है लोकल वेरिएबल हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है नो डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर मैं एक चीज देखू अगर सपोज कीजिए कि मैं इस वाई की वैल्यू को यहां से हटा सिंपल ध्यान से देखिए अगर मैं यहां पे वाई की वैल्यू जो है अगर मैं सिंपली डिक्लेयर करता हूँ इंट वाई और ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ तो इट मीन्स की अगर कोई इंटीजर वाई है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो बिकॉज इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है तो अगर सिस्टम नॉट आउट ऑफ प्रिंट करें तो ट्वेंटी की जगह यहाँ जीरो प्रिंट होना चाहिए ठीक है इंट वाई अगर डिफॉल्ट वैल्यू लेता तो वाई की वैल्यू जीरो प्रिंट होती लेकिन ऐसा नहीं होगा इट इज कम्पाइल टाइम एर वेरिएबल वाई माइट है ये कम्पाइल टाइम एर रहेगा ध्यान रखिए कम्पाइल टाइम एर कम्पाइल टाइम एर ध्यान रखेगा ये कंपाइल टाइम एर है लोकल वेरिएबल के नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू इसीलिए हम लोग यूजर्स को क्या करना है अगर वो लोकल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है तो इसकी इस वेरिएबल का वैल्यू कंपलसरी है यहाँ देना तो आप ऐसे नहीं कर सकते ठीक है तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देना ही पड़ेगा क्लियर जब यहाँ वैल्यू देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी बट ठीक है तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखें डिक्लेरेशन इन साइड पहला पॉइंट ठीक है दूसरा के नॉट यूज इन साइड आउटसाइड बॉडी कभी भी ये बाहर नहीं जा सकता इसलिए ऐसे कभी नहीं आ सकता तीसरा लोकल वेरिएबल हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू तो लोकल वेरिएबल का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता आपको इस तरह से देना होगा ठीक है ये हो गया अब हम थोड़ा सा देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में दीजिए हमने लिखा इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल तो इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है और इस इंस्टेंस वेरिएबल के जनरली बात कर रहा हूं नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्या क्या हो सकता है पॉइंट नंबर वन ठीक है डिक्लेयर इन साइड क्लास 
ठीक है डिक्लेयर इन साइड क्लास किसी भी मैथड की बात नहीं कर रहा हूं डिक्लेयर इन साइड द क्लास लाइक एक्स ठीक है दूसरा इट यूज ठीक है इट यूज नॉन स्टैटिक मैथड्स मैथड्स इट यूज इन साइड नॉन स्टैटिक मैथड इधर वन मैथड और मोर ठीक है चाहे वो किसी एक मैथड को या दूसरे मैथड को वो यूज हो सकता है लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्टैटिक मैथड ध्यान रखिए एक्सेप्ट स्टैटिक मैथड ठीक है मेन के अंदर एक्सेप्ट स्टैटिक मैथड ये इंस्टेंस वेरिएबल डिस्प्ले के अंदर शो के अंदर तो हो सकता है बट मेन के अंदर नहीं हो सकता है क्यों बिकॉज मेन इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मैथड स्टैटिक मैथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी नहीं आएगा क्लियर ये पॉइंट ध्यान रखिए तीसरा ठीक है इट्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोकल वेरिएबल का नहीं होता है डिफॉल्ट वैल्यू ध्यान रखिएगा इट्स हैव नो डिफॉल्ट वैल्यू बट इंस्टेंस वेरिएबल में इट्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू तो इसका मतलब कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को यहां से हटा दिया वी आर ओनली डिक्लेयर्ड द एक्स 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 इज अ नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है तो अगर मैंने एक्स का यहां पे वेरिएबल डिक्लेअर नहीं किया है वैल्यू डिक्लेअर नहीं किया तो इसका मतलब है इट इज टेकिंग द डिफॉल्ट वैल्यू तो यहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां जीरो हो जाएगी ठीक है अगेन आपने एक्स को यहां प्रिंट किया यहां कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये जीरो डिफॉल्ट को डिफॉल्ट वैल्यू को कंसीडर करता है इसीलिए वो यहां भी जीरो प्रिंट करेगा और एज वेल एज यहां भी वो जीरो प्रिंट करेगा मेन के अंदर हम उसको कॉल कर नहीं सकते ड्यू टू बिकॉज इट इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड्स के अंदर तो जा सकता है एक्सेप्ट स्टैटिक मेथड के अंदर ले जाएगा दूसरा जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको वो होल्ड करेगा लोकल वैल्यू पर डिफॉल्ट वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा तीसरा ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो किसी भी मेथड के अंदर आएगा लोकल वेरिएबल किसी दूसरे मेथड के अंदर इसको नहीं करेगा ठीक है तो ये छोटा सा ब्रीफ था लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में अभी हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल बाकी है तो उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल हम इसको चला कर देखते हैं कि कैसे ये इस्तेमाल होता है ठीक है तो इसको मैं अभी रन करता हूं और आपको पता चलेगा कि हम इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं तो थोड़ा सा समराइज करके लेते हैं अभी मैं डिस्प्ले करके चला के दिखाता हूं आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ठीक है अभी देखते हैं इसको यहाँ एक क्लास बनाकर लाइक जैसे मान लीजिए हमने बनाया पब्लिक क्लास ठीक है पब्लिक क्लास क्यों बनाते हैं पब्लिक क्लास क्या होता है इस पर भी किसी लेक्चर में डिस्कस करके आपको सुनाऊंगा कि पब्लिक क्लास लिखने से क्या होता है ठीक है पब्लिक क्लास वेरिएबल डेमो ठीक है वेरिएबल डेमो इसको मैं सेव कर देता हूं अपने फोल्डर में लाइक जैसे मान लीजिए मैंने सेव किया सी ड्राइव के अंदर ठीक है सी ड्राइव के अंदर रोबस वोटर फोल्डर के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ किया वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है इसके अंदर मान लीजिए हमने मेन मैथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे ए आर जी एस स्पेस ठीक हमने यहां डिक्लेयर किया लाइक एंट ए इक्वल टू फाइव एंट ए इक्वल टू फाइव चला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए या मैसेज दे देते ए इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए ठीक है सेव कंट्रोल एस सेव हमने कमांड प्रॉन्ट खोला सी एम डी ठीक है सी डी बैक्सलेस सी रोबस फोल्डर ठीक है ये फोल्डर के अंदर आ गए हम अब यहाँ क्या करें फाइव को कंबाइन करें और देखें वहाँ डॉट क्लास फाइव बन जाएगा ठीक है तो जावा सी ठीक है और वेरिएबल डेमो डॉट जावा ठीक है अब इसको हम कंपाइल करते हैं ठीक है कंपाइल ठीक है कोई दिक्कत नहीं जावा वेरिएबल डेमो वेरिएबल डेमो एस फाइव ये ए क्या है ये मेथड के अंदर डिक्लेयर ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इट इज अ मेथड और मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो इस वेरिएबल को क्या कंसीडर करेंगे दैट इज अ लोकल वेरिएबल लोकल वेरिएबल ठीक है चलिए जो लोकल वेरिएबल क्लियर है साथ ही साथ इसका दूसरा पॉइंट अगर लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करता है ठीक है लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट नहीं करता है तो अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट करता तो यहां जीरो आना चाहिए था ठीक है लेकिन हम देखते हैं लोकल वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू को कंटेंट नहीं करता है और कंपाइल टाइम एरर पड़ा है कि क्या होता है तो सेव करें ठीक है जावा सी वेरिएबल डेमो डॉट जावा 
कंपाइल ये देखिए आ गए यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं ध्यान से देखिए एरर वेरिएबल ए माइट नॉट हैपन इन इट्स लाइफ सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटल एंड ए ठीक है वेरिएबल ए माइट नॉट हैपन इन इट्स लाइफ ठीक है आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटल एंड ए इट मेंस कि वेरिएबल ए हमारा इन इट्स लाइफ नहीं है तो लोकल वेरिएबल इन इट्स लाइफ अगर नहीं होगा तो कंपाइल टाइम एरर होगा इसीलिए मुझे क्या करना है इसको वेरिएबल को इन इट्स लाइफ करना है मैं चाहूं तो इसको रिपोर्ट वैल्यू जीरो से भी इन इट्स लाइफ कर सकता हूं तो क्या होगा अगर मैंने जीरो से इन इट्स किया तो फिर से अगेन हम कंपाइल करें बाइक की ठीक है कोई बात नहीं इट इज टेकिंग अ जीरो डिफॉल्ट वैल्यू ठीक है ए इक्वल टू जीरो लेकिन आपको बिना जीरो के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ये कंपाइल टाइम एरर है ठीक है ये कंपाइल टाइम एरर है क्लियर तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं लाइक मान लीजिए मैंने इसको 5 से डिक्लेयर कर दिया कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो लोकल वेरिएबल के दो प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गए ठीक अब हम थोड़ा सा दूसरा वेरिएबल के हिसाब से देखते हैं मान लीजिए फिर से देखते हैं एक मेथड बनाते हैं वॉइड मान लीजिए हमने बना दिया एक डिस्प्ले नाम का डिस्प्ले नाम का एक मेथड वॉइड डिस्प्ले और सपोज कीजिए हमने बनाया int x equal to suppose कीजिए 10 ठीक है अब हम इसके अंदर प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करने मान लीजिए x is inside display display x inside display ठीक है x inside display ठीक है और हम यहीं पर कॉन्टैक्टेड करते हैं equal to plus of x ठीक है अब हम इस मेथड की कॉलिंग यहाँ से करें ठीक तो देखिए वेरिएबल डेमो वी वन इक्वल टू न्यू वेरिएबल डेमो ये ऑब्जेक्ट बना हमने ठीक है और इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करने वाले हैं मेथड की कॉल तो वी वन डॉट डिस्प्ले ठीक है वी वन डॉट डिस्प्ले अब देखें चला फिर सेव किए फाइल को और ठीक तो अगेन कंपाइल ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ए इक्वल टू फाइव लोकल वेरिएबल है 
एक्स इन साइड डिस्प्ले ठीक है एक्स इन साइड डिस्प्ले क्या है लोकल वेरिएबल एक्स की वैल्यू देखिए 10 है यहां 10 आ रहा है जेड इन साइड डिस्प्ले जेड क्या है इंस्टेंस वेरिएबल तो मेथड के अंदर गया ठीक है 200 फिट गया और जेड इन साइड शो शो क्या है एक मेथड जिसके अंदर कौन सा वेरिएबल जा रहा है इंस्टेंस वेरिएबल यहां क्या प्रिंट कर रहा है जेड क्वार्टर को हमने ठीक है दोनों क्लियर है साथ ही साथ अब हम एक बार एक भी चेक कर लेते हैं कि क्या इंस्टेंस वेरिएबल मेन मेथड के अंदर चलता है तो मान लीजिए हमने यहां पेस्ट किया और यहां क्या कर दिया z क्योंकि z हमारा क्या था इंस्टेंस वेरिएबल z इनसाइड मेन और हमने यहां क्या किया z अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं क्या एरर जनरेट करता है अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था ठीक है हम इसको फिर से चलाते हैं लाइन नंबर 28 ठीक है एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल z cannot be reference from a static context system not out of the table ठीक है अभी मैंने बताया था कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर नहीं चलता और हमारा मेन कैसा होता है स्टैटिक मेथड इसीलिए ये इसके अंदर एरर जनरेट कर रहा है तो हम इसको भी कमेंट बना ठीक है दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि भाई वो इंस्टेंस वेरिएबल मेथड के अंदर चलेगा लेकिन मेन मेथड के अंदर नहीं चलेगा तीसरी प्रॉपर्टी क्या इंस्टेंस वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करता है ठीक है तो मान लीजिए हमने क्या किया z की वैल्यू कुछ नहीं रखा तो यहां क्या प्रिंट होना चाहिए z इज इन डिस्प्ले z की वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए तो डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है जीरो तो यहां जीरो प्रिंट होना चाहिए और यहां पे भी क्या होना चाहिए जीरो तो इसको चला के देखें फिर से सेव करें और फाइल को फिर से चलाएं ठीक जावा से कंपाइल एंड रन देखिए आ गया यहां x 5 x इनसाइड डिस्प्ले 10 z इनसाइड डिस्प्ले 0 एंड z इनसाइड डिस्प्ले ठीक है तो क्लियर है सारे कि किस वेरिएबल को क्या कहते हैं कैसे कहते हैं क्या यूज होता है ठीक है इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ठीक ये लोकल वेरिएबल हो गया ठीक है और ये हो गया एक लोकल वेरिएबल और देखते हैं कि लोकल वेरिएबल हम इस तरीके से भी पैरामीटर में डिक्लेअर करते हैं वो भी लोकल वेरिएबल ही होता है तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मेथड है वॉइस पुट नाम का जिसके अंदर हमने पास कर दिया है int1 या सपोज कीजिए int p तो हम यहां पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट p एज लोकल वेरिएबल वेरिएबल ठीक है इक्वल टू प्लस ये भी लोकल वेरिएबल होता है क्यों क्योंकि ये क्या है पैरामीटर के साथ कॉल है तो आपको क्या करना होगा मेन के अंदर से मेथड की कॉलिंग करनी होगी और वहीं पे p की वैल्यू पास करना होगा तो v1 डॉट पुट नाम का अगर मेथड है तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू यहीं पे पास करना है ठीक है तभी वो p की वैल्यू कितना कंसीडर करेगा 300 तो 300 क्या है लोकल वेरिएबल जो कहां गया p के पास और p को मैंने क्या किया यहां पे कॉन्कैटेनेट करके प्रिंट कर दिया तो चला के देखते हैं इस फाइल को ठीक है क्लियर कर लेते हैं पहले से वेरिएबल डेमो जावा ठीक है और ये देखिए आ गया p इज आ लोकल वेरिएबल 300 ठीक है एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि सर अगर p लोकल वेरिएबल है तो हो सकता है कि ये बाहर नहीं जाएगा ना तो मान लीजिए एक मेथड और बना लेते हैं लाइक सपोज कीजिए ग्रेट नाम का मेथड और अगर मैंने इसके अंदर p को कॉल किया ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट ठीक है p इनसाइड गेट तो क्या होना चाहिए एरर होना चाहिए प्लस ऑफ p ठीक है एरर क्या होना चाहिए p cannot find symbol because इसके अंदर p find नहीं हो रहा है तो मान लीजिए हमने get method को यहाँ से आगे call किया ये देखिए v1 dot get ठीक है तो error पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा because Java सीखने के लिए error को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है और ये basic चीजें हैं यहाँ से बिल्कुल clear होना चाहिए ठीक है मैं आपको सारे के सारे छोटे-छोटे basics clear करता चला जाऊँगा और आप लोग please इसको अच्छे से ध्यान से study कीजिए ताकि कोई problem ना हो य error है cannot find symbol system dot out dot print and p because मैंने क्या बोला कि p क्या है एक local variable और local variable कभी भी method के बाहर इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है तो देखिए नहीं और हम चाहे तो यहाँ पे फिर से p को declare कर सकते हैं like कुछ भी जैसे आप उसके 345 चलेगा अब p की value आएगी कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगर हमने ऐसा किया compile और देखिए आगे p की value 345 ठीक है तो एक बार हम summarize करे एक बार हम इसको क्लियर स्क्रीन करके फिर से देख ले पूरी प्रोग्राम्स को वेरिएबल डेमो और ठीक है तो ये हमारा आउटपुट है जो किस तरीके से आ रहा है और ये हमारा प्रोग्राम है जो आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है तो आउटपुट पे एक बार देख ले तरीके से 
और फिर एक बार प्रोग्राम को समराइज कर लें ठीक है हमने बनाया क्लास वेरिएबल डेमो ये जेड कैसा है इंस्टेंस वेरिएबल वाइड डिस्प्ले ठीक है ठीक इसी में एक छोटा सा काम अगर हम कर लें तो वेरिएबल्स की टॉपिक क्लियर हो जाएगा सपोज कीजिए कि अगर मैंने इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया स्टैटिक इंट ठीक है स्टैटिक इंट सपोज के इक्वल टू मान लीजिए फोर ये स्टैटिक वेरिएबल किसी भी मेथड के अंदर जा सकता है और साथ ही साथ मेन मेथड के अंदर भी जा सकता है तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो किसी भी मेथड चाहे वो मेथड आपका स्टैटिक हो या ना हो ये यहां भी आएगा मान लीजिए आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ठीक है के इज इन साइड ठीक है डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है इक्वल टू प्लस ऑफ डिस्प्ले डिस्प्ले ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें डिस्प्ले एंड यहां पे हम क्या करते हैं के ठीक है तो इस लाइन को कॉपी कीजिए और चला के देखिए के इन साइड डिस्प्ले ठीक है के इन साइड शो ठीक है के इन साइड पी ठीक है के इन साइड पुट ठीक है के इन साइड गेट ठीक है और के इन साइड मेन ठीक है के इन साइड मेन ठीक है थोड़ा सा चेंज कर ले मेन ठीक है गेट के इन साइड गेट ठीक है के इन साइड पुट और के इन साइड शो तो मैंने क्या किया स्टैटिक इंट के इक्वल टू फोर हंड्रेड मैंने सारे मेथड पे कॉल किया ये देखिए सारे के सारे मेथड कैसे हैं नॉन स्टैटिक सो भी नॉन स्टैटिक पुट भी नॉन स्टैटिक गेट भी नॉन स्टैटिक और मेन भी नॉन स्टैटिक सॉरी मेन स्टैटिक ठीक है तो हम यहां से कॉल करें और देखते हैं कैसे होता है ठीक है मैंने के को यहां पर प्रिंट किया सबसे लास्ट में ठीक है कंपाइल करें एक बार फाइव को फिर से आगे पे गौर से देखें के इन साइड के के बारे में केवल देखें के इन साइड डिस्प्ले फोर हंड्रेड आ रहा है ठीक है के इन साइड सो फोर हंड्रेड आ रहा है के इन साइड पुट फोर हंड्रेड आ रहा है के इन साइड गेट फोर हंड्रेड आ रहा है और के इन साइड मेन मेथड फोर हंड्रेड आ रहा है तो मैंने वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया यहाँ क्लास के अंदर और इसको मैंने सारे मैथड्स के अंदर कॉल कर लिया तो ये हमारा वेरिएबल्स के ऊपर सब खत्म हुआ कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं तो लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल सारे के सारे ये क्लियर हो गए ठीक है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो सिलेबस है उस चीज को आप ध्यान रखें हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे हाँ उसके ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है बट उसको हम तरीके से मेंटेन करेंगे ठीक है चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग